இதோ உங்களை தேடி முதன் முறையாக வசீகரமான தொழில்நுட்பம் மற்றும் அதிவேகமான செயல்திறனுடன் யூஎஃப்எக்ஸ் மொபைல் மெல்லிய தோற்றத்துடன் முற்றிலும் சிறப்பாக எல்லோருக்கும் எளிதாக யூஎஃப்எக்ஸ் மொபைல் உங்கள் நவீன தலைமுறைக்கான மொபைல் யூஎஃப்எக்ஸ் மொபைல் மேக் யூ மூவ் For the very first time coming your way is an irresistible combination of speed, style and technology. UFX Mobiles, exceptionally sleek, totally advanced and now the phone that everyone can afford to touch. Your next generation mobile. UFX Mobiles, make your move. வணக்கம் புதுவை மாநில மாகேயில் கூட்டுறவு கல்லூரியின் புதிய கட்டிடத்தை முதல்வர் ரங்கசாமி குத்துவிளக்கேற்றி திறந்து வைத்தார் புதுவை மாநில மாகி பிராந்தியத்தில் கூட்டுறவு தகவல் தொழில்நுட்ப சங்கம் சார்பில் பி எட் எம்பிஏ போன்ற படிப்புகளுக்கான கல்லூரி நடத்தப்படுகிறது இந்த கல்லூரிக்கு மாகி பல்லூரியில் புதிய கட்டிடம் கட்டப்பட்டு அதற்கான திறப்பு விழா நடைபெற்றது விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக முதல்வர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி குத்துவிளக்கேற்றி விழாவினை துவக்கி வைத்து கட்டிடத்தை திறந்து வைத்தார் விழாவில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ராஜவேலு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வல்சராஜ் முன்னாள் சபாநாயகர் ஸ்ரீதரன் உள்ளிட்ட அரசியல் பிரமுகர்களும் அதிகாரிகளும் ஊர் முக்கிய பிரமுகர்களும் மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் பெற்றோர்கள் பேராசிரியர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து ராஜீவ்காந்தி ஆயுர்வேத மருத்துவக் கல்லூரி மீன்பிடி துறைமுகம் உள்விளையாட்டு அரங்கம் போன்ற இடங்களை முதல்வர் ரங்கசாமி அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இலங்கைக்கு எதிராக அமெரிக்கா கொண்டு வந்துள்ள தீர்மானத்தை இந்தியா ஆதரிக்க வலியுறுத்தி கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்பை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுவை லாஸ்பேட்டை தாகூர் கலைக் கல்லூரி மாணவர்கள் இலங்கையில் ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவி மக்களை கொன்று குவித்ததற்கு போர் குற்றங்கள் மனித உரிமை மீறல்களுக்காக இலங்கை அரசிற்கு எதிராக ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் மனித உரிமைகள் குழுவில் அமெரிக்கா கொண்டு வந்துள்ள தீர்மானத்தை இந்தியா ஆதரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வகுப்பை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் திரளாக மாணவ மாணவியர்கள் கலந்து கொண்டு அமெரிக்கா கொண்டு வந்துள்ள தீர்மானத்தில் இந்தியாவின் நிலை என்ன என்பதை அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர் இதனால் கல்லூரியில் வகுப்புகள் ஏதும் நடக்காமல் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அதேபோன்று லாஸ்பேட்டை சமுதாய கல்லூரி மாணவர்கள் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக் கல்லூரி மாணவர்கள் இலங்கைக்கு எதிரான அமெரிக்க தீர்மானத்தை இந்தியா ஆதரிக்க வலியுறுத்தி வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் இது தொடர்பாக தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடத்த முடிவு செய்திருப்பதாக கூறி கலைந்து சென்றனர் புதுவையில் கோடை வெயில் துவங்கியுள்ளதால் வெள்ளரிக்காய் வெள்ளரி பழம் விற்பனை விறுவிறுப்புடன் நடைபெறுகிறது இதனை மக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர் புதுவையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வரை பனிப்பொழிவு இருந்து வந்த நிலையில் தற்பொழுது வெயில் அதிகரித்து மக்களை வாட்டி வதைக்கிறது கோடை வெயில் தாக்கத்தால் அவதிப்படும் மக்கள் தங்கள் உடல் சூட்டினை தவிர்க்க குளிர்ச்சியான பொருட்களை வாங்கி உண்கின்றனர் இதனால் இளநீர் பழச்சாறு என நாடும் மக்கள் தற்பொழுது வெள்ளரிக்காய் வெள்ளரி பழம் விற்பனை குவிந்துள்ளதால் அது மிகவும் குளிர்ச்சியை தந்து உடல் சூட்டை தணிக்கும் என்பதால் அதனை ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர் இதனால் சாலையோர கடைகளில் விற்கப்படும் வெள்ளரிக்காய் வெள்ளரி பழம் விற்பனை படுஜோராக நடக்கிறது உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் உள்ள இந்திய தேசிய ராணுவ கல்லூரியில் எட்டாம் வகுப்பில் சேர வரும் முப்பத்தோராம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் வல்லவன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் வல்லவன் கூறுகையில் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் அமைந்துள்ள இந்திய தேசிய ராணுவ கல்லூரியில் எட்டாம் வகுப்பில் சேர ஆண்கள் மட்டும் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியன்று பதினொன்றரை வயதிற்கு குறையாமலும் பதிமூன்று வயது பூர்த்தியாகாமலும் ஏழாம் வகுப்பு பயிலுபவர்களோ அல்லது தேர்ச்சி பெற்றவர்களோ உத்தரகாண்ட் கிளையில் மாற்றத்தக்க வகையில் முன்னூற்று ரூபாய்க்கு கேட்பு வரையோலையினை எடுத்து தேசிய ராணுவக் கல்லூரியில் அஞ்சல் மூலம் த கமாண்டன் ராஷ்டிரிய இண்டியன் மிலிட்ரி காலேஜ் டேரடூன் கண்டோன்மெண்ட் உத்தரகாண்ட் என்ற முகவரியில் பெற்று பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை முப்பத்தோராம் தேதிக்குள் கல்வித்துறை வளாகம் இரண்டாம் தளம் இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கூறினார் 
புதுவை மாகி மருத்துவ நிறுவனம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் நடைபெற்ற அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் முதல்வர் ரங்கசாமி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினார் புதுவை மாகி பிராந்திய சாலக்ராவில் மாகி மருத்துவ நிறுவனம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் புதிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா முன்னாள் அமைச்சரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வல்சராஜ் தலைமையில் அமைச்சர் ராஜவேலு முன்னிலையில் நடைபெற்றது அதில் சிறப்பு விருந்தினராக முதல்வர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு கட்டிடம் கட்டும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் விழாவில் முன்னதாக மருத்துவ நிறுவன தலைவர் ரமேஷ்குமார் வரவேற்று பேசிட நிறைவில் கல்லூரி முதல்வர் கோபகுமார் நன்றி கூறினார் அதேபோன்று மாகி ஆற்றின் கரையில் நடைபாதை அமைக்கும் பணிக்கு அமைச்சர் ராஜவேலு தலைமையில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட முதல்வர் ரங்கசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் அப்போது சுற்றுலாத்துறை செயலர் பாபு மண்டல நிர்வாகி அருணாச்சலம் சுற்றுலாத்துறை இயக்குநர் சிவகுமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் புதுவை பாரதிதாசன் அரசினர் மகளிர் கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா நடத்தப்பட்டு பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது புதுவை முத்தியால்பேட்டை பாரதிதாசன் அரசினர் மகளிர் கல்லூரியில் நாற்பத்தி நான்காவது விளையாட்டு தின விழா நடைபெற்றது கல்லூரி முதல்வர் சவுந்தரவள்ளி வரவேற்புறையுடன் துவங்கிய விழாவில் விளையாட்டு தின ஆண்டறிக்கையை உடற்கல்வி இயக்குநர் ஜகுபாய் வாசித்திடா விளையாட்டு தின சிறப்பு உரையினை சட்டம் ஒழுங்கு எஸ் பி மோனிகா வழங்கினார் தொடர்ந்து பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு உயர்கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வித்துறை இயக்குநர் பன்னீர்செல்வம் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டி பேசினார் புதுவை பல்கலைக்கழக உடற்கல்வி இயக்குநர் ஜோதி தயானந்தன் விளையாட்டின் முக்கியத்துவம் பற்றி எடுத்துரைத்து விழா நாட்டு பண்ணுடன் இனிதே நிறைவுற்றது புதுவையில் மே மாதம் நடைபெற உள்ள ஐ ஏ எஸ் தேர்வு மையங்களை சப் கலெக்டர் வின்சென்ட் ராயர் தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் புதுவையில் மே மாதம் ஐ ஏ எஸ் தேர்வுகள் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு தேர்வு மையங்களை ஏற்பாடு செய்வதற்காக இருபது மையங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அந்த மையங்களை சப் கலெக்டர் வின்சென்ட் ராயர் தலைமையில் தாசில்தார் யஷ்வந்தையா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் ஆய்வின் போது ஒவ்வொரு மையங்களிலும் அமைக்கப்பட உள்ள இருக்கை வசதிகள் தேர்வு எழுதுவதற்கான வசதிகள் பாதுகாப்பு வசதிகள் குறித்து ஆலோசித்தனர் ஆய்வுக் குழுவினர் காஞ்சிமா முனிவர் பாட்டம் மேற்படிப்பு மையம் உள்ளிட்ட பல மையங்களுக்கு சென்று தேர்விற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் வசந்த காலம் துவங்கி மல்லிகைப்பூ சீசன் துவங்கியதை அடுத்து விலை சரிந்து மல்லிகைப்பூக்கள் புதுவை கடைவீதி பூக்கடைகளில் விற்பனைக்காக குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன புதுவையில் கடந்த சில மாதங்களாக மழைக்காலம் பனிக்காலம் என பூக்கள் சாகுபடியின்றி பூக்களின் வரத்து குறைந்ததால் அவற்றின் விலை தங்கம் போல் கிடுகிடுவென உயர்ந்து கிலோ மல்லிகைப்பூ ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்றது அதனைத் தொடர்ந்து கனகாம்பரம் அரளி காட்டுமல்லி சாமந்தி என அனைத்து பூக்களும் விலை உயர்ந்து மக்கள் பூஜைக்காக பூக்களை வாங்கவே தயக்கம் காட்டினர் இந்நிலையில் பனிக்காலம் முடிந்து வசந்த காலம் வந்தவுடன் மல்லிகைப்பூ சீசன் துவங்கியுள்ளது இதனால் பூக்களின் உற்பத்தி பெருகி வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்ற காலம் போய் கிலோ மல்லிகைப்பூ நூற்று இருபது நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது இந்த விலை சரிவால் விற்பனை அமோகமாக உள்ளதால் பெரிய மார்க்கெட் கடை வீதியில் உள்ள பூக்கடையில் மல்லிகைப்பூக்கள் விற்பனைக்காக குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன புதுவை சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இம்மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி துவங்க உள்ளதை முன்னிட்டு புதுவை சட்டசபை வளாக பூங்கா சீராமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது புதுவை சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இம்மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி துவங்க உள்ளதை முன்னிட்டு சட்டசபை ஆரங்கம் புதுப்பிக்கும் பணி கடந்த மாதம் துவங்கி உள்ளரங்கின் மேற்கூரை முற்றிலும் அகற்றப்பட்டு புதிய கூரை குளிர்சாதன கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது தற்பொழுது சட்டசபை வளாகத்தில் உள்ள பூங்காவில் புயலால் விழுந்த மரங்கள் அகற்றப்பட்டு அலங்கார செடிகளும் வீணாகிவிட்டதால் வேளாண் துறை சார்பில் பூங்காவை சீரமைக்கும் பணி துவங்கப்பட்டு சிறிய புல்டோசர் மூலம் மண் உழப்பட்டு புதிய மண் கொட்டப்பட்டுள்ளது மேலும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டம் என்பதால் பூங்காவை அழகுபடுத்தும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது மேலும் அலங்கார செடிகள் மரக்கன்றுகள் பூஞ்செடிகளை வைக்க ஆர்வம் காட்டுகின்றன மேலும் கூட்டம் துவங்க பதினான்கு நாட்களே உள்ளதால் அதற்குள் சட்டசபை வளாகம் புதிய பொலிவுடன் காட்சியளிக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது புதுவையில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக சாலைகளில் மாடுகளை திரியவிடும் உரிமையாளர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று போக்குவரத்து எஸ் பி சிவதாசன் எச்சரித்துள்ளார் இது தொடர்பாக போக்குவரத்து எஸ் பி சிவதாசன் கூறுகையில் 
எஸ் எஸ் பி ஸ்ரீகாந்த் உத்தரவின் பாடியும் தனது மேற்பார்வையிலும் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டபோது கால்நடைகளால் போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்படுவதையும் இதனால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாவதையும் கண்டு அதனை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் பெருகி வரும் வாகனங்களால் நகரப் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் சாலைகளில் திரியும் கால்நடைகள் போக்குவரத்து போலீசாருக்கு பெரும் தொல்லை கொடுத்து வருவதாகவும் அவற்றை பிடித்து நகராட்சி பாட்டியில் அடைத்தாலும் பராமரிப்பது பெரும் சிரமமாக உள்ளது மேலும் எத்தனை முறை அறிவுறுத்தினாலும் கால்நடை வளர்ப்போர் அலட்சியமாக உள்ளதால் கால்நடை உரிமையாளர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்யும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் போலீசாரின் இந்த நடவடிக்கை தொடரும் எனவே இனியும் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக சாலைகளில் மாடுகளை திரியவிடும் உரிமையாளர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று கூறினார் புதுவை தேங்காய் திட்டு துறைமுக முகதுவாரத்தை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதால் மீனவர்கள் படகு போக்குவரத்திற்கு இனி சிரமம் இருக்காது என்று மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் புதுவை தேங்காய் திட்டு துறைமுகத்தில் நூற்றுக்கணக்கான படகுகள் உள்ள நிலையில் துறைமுக முகதுவாரம் ஆழப்படுத்தப்படாமல் தூர்வாரப்படாமல் அடிக்கடி படகு தட்டி விபத்து ஏற்பட்டதால் முகதுவாரத்தை ஆழப்படுத்தும்படி மீனவர்கள் தானே புயலுக்கு முன்பே கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் ஆனால் புயலின்போது ஆற்றுப்பகுதியில் மணல் திரண்டு மணல் மேடாக மாறி படகு போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருந்தது மேலும் புயல் தாக்கத்திற்கு பிறகு படகுகள் சேதமடைந்ததால் மீனவர்களும் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை தற்போது படகுகளை சீரமைத்து மீன்பிடிக்க செல்ல தயாராக உள்ள நிலையில் தேங்காய் திட்டு முகத்துவாரம் பகுதியை ஆழப்படுத்தும் பணி ராட்சத இயந்திரம் மூலம் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது மேலும் மேடாக காட்சியளிக்கும் பகுதியும் தூர்வாரப்பட்டு மணலுடன் நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இதனை கண்ட மீனவ மக்கள் படகு போக்குவரத்திற்கு இனி சிரமம் இருக்காது என்று மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் புதுவை லாஸ்பேட்டை காஞ்சிமா முனிவர் பாட்ட மேற்படிப்பு மையத்தில் புலம்பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் என்ற ஒருநாள் தேசிய கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது புதுவை லாஸ்பேட்டையில் உள்ள காஞ்சிமா முனிவர் பாட்ட மேற்படிப்பு மைய கருத்தரங்க அறையில் புலம்பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் என்ற ஒருநாள் தேசிய கருத்தரங்கம் மைய இயக்குநர் முனைவர் ஷைமா தலைமையில் நடைபெற்றது தமிழ்துறை தலைவர் பரிமளம் வரவேற்புரையுடன் துவங்கிய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மணற்கேணி இலக்கிய இதழின் ஆசிரியர் எழுத்தாளர் ரவிக்குமார் கலந்து கொண்டு நிலமாறும் மொழி புலம்பெயர் இலக்கியம் சிவ அவதானிப்புகள் என்ற பொருளில் ஆய்வுரை நிகழ்த்தினார் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்ட கருத்தரங்கின் நிறைவில் தமிழ் இணை பேராசிரியர் இளங்கோ நன்றி கூறினார் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை தமிழ்துறை பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் செய்திருந்தனர் புதுவை அரியாங்குப்பம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் சார்பில் தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் நூறு நாள் வேலையினை அமைச்சர் தியாகராஜன் துவக்கி வைத்தார் புதுவை அரியாங்குப்பம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் சார்பில் தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் வட்டிகந்தன் வாய்க்கால் மற்றும் தாங்கள் வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணியின் துவக்க விழா நடைபெற்றது விழாவில் மின்துறை அமைச்சர் தியாகராஜன் கலந்து கொண்டு பூஜையுடன் தூர்வாரும் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை துவக்கி வைத்தார் அப்போது வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி மாலதி கலிவரதன் பொறியாளர்கள் திட்ட பணியாளர்கள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்த பணிகள் ஐந்து லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டது புதுவை திருபுவனை விவசாய கூட்டுறவு சங்கத்தில் நடைபெற்ற கால்நடை கோழிகள் கண்காட்சி மற்றும் பரிசளிப்பு விழாவில் பிப்டிக் தலைவர் அங்காளன் சிறந்த கால்நடைகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார் புதுவை கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் கால்நடை துறை சார்பில் கால்நடை கோழிகள் கண்காட்சி மற்றும் பரிசளிப்பு விழா திருபுவனை விவசாய கூட்டுறவு சங்க வளாகத்தில் நடைபெற்றது துறை இயக்குநர் பத்மநாபன் வரவேற்புரையுடன் துவங்கிய நிகழ்ச்சியில் இருநூற்று கால்நடைகள் பங்கேற்ற கண்காட்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பிப்டிக் தலைவர் அங்காளன் கலந்து கொண்டு சிறந்த கால்நடைகளை தேர்ந்தெடுத்து பரிசுகளை வழங்கினார் இதில் திரளான பொதுமக்கள் தங்கள் கால்நடைகளுடன் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் நிறைவில் இணை இயக்குநர் சேகர் நன்றி கூறினார் கண்காட்சிக்கான ஏற்பாட்டினை கால்நடைத்துறை அலுவலர்கள் செய்திருந்தனர் புதுவை பல்கலைக்கழக சமுதாய கல்லூரி சார்பில் மகளிர் தினவிழா கொண்டாடப்பட்டு சிறப்பு பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது புதுவை லாஸ்பேட்டை பல்கலைக்கழக சமுதாய கல்லூரியில் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் சார்பில் மகளிர் தினவிழா கல்லூரி முதல்வர் குமாரி தலைமையில் நடைபெற்றது மதர் தெரேசா கல்லூரி ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழ்மாறின் வாழ்த்துறையுடன் துவங்கிய விழாவில் இன்றைய குடும்ப சூழல் சிறக்க பெரிதும் கவனம் செலுத்த வேண்டியவர்கள் ஆண்களே பெண்களே என்ற தலைப்பில் புதுவை பல்கலைக்கழக தமிழியர் புலம் பேராசிரியர் இளமதி ஜானகிராமன் நடுவராக பங்கேற்ற சிறப்பு பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது இதில் திரளான மாணவ மாணவியர்கள் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை கல்லூரி நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலர்கள் செய்திருந்தனர் 
புதுவை பாகூர் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற புயல் நிவாரண நிதி வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் தியாகராஜன் கலந்து கொண்டு காசோலையை வழங்கும் நிகழ்ச்சியினை துவக்கி வைத்தார் புதுவை பாகூர் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் தானே புயலால் பாதிக்கப்பட்டு வீடுகள் சேதமடைந்த மக்களுக்கு முதல்வரி நாணைப்படி நிவாரணத் தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மின்துறை அமைச்சருமான தியாகராஜன் கலந்து கொண்டு தலைமையேற்று ஒவ்வொரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பயனாளிகளுக்கு காசோலையினை வழங்கி நிவாரணம் வழங்கும் பணியினை துவக்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பாகூர் தாசில்தார் தயாளன் துணை தாசில்தார் பாலகிருஷ்ணன் வருவாய் அதிகாரிகள் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் மற்றும் என் ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் உடனிருந்தனர் அப்போது பொதுமக்கள் சிலர் தங்கள் வீடு சேதம் அடைந்திருந்தும் பாட்டியலில் பெயரிடம் பெறவில்லை என முறையிட்டதால் அவர்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் உத்தரவிட்டார் புதுவை வெங்கட்டா நகரில் நள்ளிரவில் கொள்ளையடிக்க இருந்த ரவுடி கும்பலை போலீசார் கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்தனர் புதுவை பெரிய கடை போலீசார் எஸ் எஸ் பி ஸ்ரீகாந்த் உத்தரவின்படி தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது வெங்கட்டா நகரில் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் பதுங்கியிருந்த கும்பல் போலீசாரை கண்டதும் தப்பியோடி முயன்றபோது மடக்கி பிடித்து நடத்திய விசாரணையில் அவர்கள் பயங்கர கொள்ளை கும்பல் என்பதும் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளையடிக்க முயன்றதும் தெரியவந்தது பின்னர் அவர்களை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரித்ததில் அவர்கள் லாஸ்பேட்டை சித்தானந்தம் முதலியார்பேட்டை வால்டியூப் ரமேஷ் நெல்லித்தோப்பு அருண் உருளையன்பேட்டை சேகர் என்பதும் அதில் சித்தானந்தம் மீது எட்டு திருட்டு வழக்குகளும் வால்டியூப் ரமேஷ் மீது கொலை வழக்கும் மற்றவர்கள் மீது அடித்தடி வழக்குகளும் உள்ளது தெரியவந்தது பின்னர் அவர்களை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்த ஆக்ஷா பிளேட் ஸ்க்ரூ டிரைவர் அறிவால் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுவை திருபுவனை தொகுதியில் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் அறுபத்தோரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சாலையை மேம்படுத்தும் பணியினை பிப்டிக் தலைவர் அங்காளன் துவக்கி வைத்தார் புதுவை திருபுவனை கிராமத்தில் இருந்து களி திருத்தால் குப்பம் செல்லும் சாலையை பொதுப்பணித்துறை சார்பில் அறுபத்தேழு லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேம்படுத்தும் பணிக்கான பூமி பூஜை விழா நடைபெற்றது விழாவில் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பிப்டிக் தலைவருமான அங்காளன் கலந்து கொண்டு பூமி பூஜையுடன் பணியினை துவக்கி வைத்தார் அப்போது பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்கள் ஒப்பந்ததாரர்கள் ஊர் முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பலர் உடனிருந்தனர் அதிகாரிகளிடம் பிப்டிக் தலைவர் அங்காளன் பணிகளை துரிதமாக முடிக்கும்படி உத்தரவிட்டார் புதுவை சமூக நலத்துறை சார்பில் இளம் வயதிலேயே ஊனம் வராமல் தடுத்தல் மற்றும் கண்டறிதல் தொடர்பான விழிப்புணர்வு முகாம் அமைச்சர் ராஜவேலு தலைமையில் நடைபெற்றது புதுவை மாநிலத்தை மாற்றுத்திறனாளிகள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்ற ஆண்டுதோறும் இளம் வயதிலேயே ஊனம் வராமல் தடுத்தல் மற்றும் கண்டறிதல் பற்றிய விழிப்புணர்வு முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது அதுபோன்று இந்த ஆண்டும் சமூக நலத்துறை சார்பில் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் ஆகியோருக்காக நடத்தப்பட்ட முகாமில் அமைச்சர் ராஜவேலு கலந்து கொண்டு முகாமிற்கு தலைமையேற்று விழிப்புணர்வு ஏற்படும் வண்ணம் உரையாற்றினார் முகாமில் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட ஊனமுற்றோர் மேம்பாட்டிற்கான தேசிய நிறுவனத்தின் விரிவுரையாளர் அமர்நாத் கலந்து கொண்டு கருத்துரையாற்றினார் நிகழ்ச்சியில் சமூக நலத்துறை இயக்குநர் உத்தமன் துணை இயக்குநர் சடகோபன் ஊர் பெரியவர்கள் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தாய்மார்கள் ஊனமுற்றோர்களுக்கான மாவட்ட மறுவாழ்வு மைய அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை முத்தியால்பேட்டை காமராஜர் அரசு ஆண்கள் பள்ளியில் தேசிய சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு முகாமில் விழிப்புணர்வு பிரசுரம் வழங்கப்பட்டது முகாமில் நிலையான நீடித்த வாழ்வாதாரத்திற்கு காடுகள் அவசியம் என்ற கருத்தரங்கு தலைமை ஆசிரியர் திலகவதி தலைமையில் நடைபெற்றது தலைமை ஆசிரியர் அருணாச்சலம் வரவேற்புறையுடன் துவங்கிய நிகழ்ச்சியில் மாநில பயிற்சி மைய விரிவுரையாளர் பூபதி விழிப்புணர்வு பிரசுரத்தை வெளியிட்டார் நிறைவில் ஓவிய ஆசிரியர் சுப்பிரமணியன் நன்றிக்குரிய விழாவில் திரளான மாணவர்கள் பங்கேற்று சுற்றுச்சூழல் பற்றி விழிப்புணர்வு பெற்றனா் புதுவையில் தொடரும் வேலை நீக்கம் பிரச்சினை தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சரிடம் முறையிட காங்கிரஸ் தலைவர்கள் டெல்லி விரைந்துள்ளனர் புதுவையில் கடந்த ஆட்சியில் பணியில் அமர்த்தப்பட்ட நான்காயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர்களை மீண்டும் பணியில் அமர்த்த கோரி காங்கிரஸ் கட்சி பல்வேறு போராட்டம் பேரணி நடத்தி வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் இந்த பிரச்சினையை மத்திய உள்துறையின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல காங்கிரஸ் முடிவு செய்துள்ளது இதற்காக சட்டசபை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வைத்திலிங்கம் மாநில தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நமச்சிவாயம் இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் சங்கர் டெல்லி விரைந்துள்ளனர் மேலும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்களின் பிரதிநிதிகள் பத்து பேர் ரயிலில் டெல்லி சென்றுள்ளனர் அவர்கள் அனைவரும் டெல்லியில் உள்துறை அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை சந்தித்து பேசி அரசின் வேலை நீக்க பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும்படி முறையிடுகின்றனா் 
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்